എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമസ്കാരം പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം തെർമോഡൈനാമിക്സ് ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഹീറ്റ് എൻജിൻസിനെ കുറിച്ചാണ് അതിന് മുന്നേ ഇതിന് മുന്നത്തെ വീഡിയോസ് ആരെങ്കിലും കാണാത്തതിനുള്ളിൽ കാണുക കേട്ടോ ഓരോ പാട്ടായിട്ട് കണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ കഴിവതും മുന്നത്തെ ഓരോരോ പാട്ടുകളായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കണ്ടുപോവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഹീറ്റ് എൻജിനെ കുറിച്ച് ഹീറ്റ് എൻജിൻ ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഹീറ്റ് ആണല്ലേ ഹീറ്റ് എൻജിൻ ഹീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ഹീറ്റ് എൻജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയാലും അപ്പം ഹീറ്റ് എൻജിൻ എന്താണ് അവിടെ നടത്തുന്നത് ഹീറ്റ് എൻജിൻ എന്താണ് ഹീറ്റ് എനർജിനെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആക്കി മാറ്റുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഹീറ്റ് എനർജി ഉപയോഗിച്ച് അതൊരു മെക്കാനിക്കൽ വർക്ക് ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓർക്കുക ഹീറ്റ് എൻജിൻ കൺവേഴ്സ് ഹീറ്റ് എനർജി ഇൻ ടു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഒരു സിസ്റ്റം അവിടെയുണ്ട് ആ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് ഒരു സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സ് നടക്കുവാണ് ചെയ്യുന്നത് സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സ് നടന്നിട്ട് ഹീറ്റ് എനർജിനെ അവിടെ എന്തായിട്ട് മാറുന്നു വർക്കാക്കി മാറ്റുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആയാലോ അപ്പൊ ഹീറ്റ് എൻജിൻ ഇസ് എ ഡിവൈസ് ബൈ വിച്ച് എ സിസ്റ്റം മെയ്ഡ് ടു അണ്ടർഗോ എ സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സ് ദാറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ദ കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് ഇൻ ടു വർക്ക് അപ്പം ഹീറ്റ് എൻജിൻ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് അല്ലെ ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് അതെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടുത്തെ സിസ്റ്റം ഇല്ല ആ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ആ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് ഒരു സൈക്ലി പ്രോസസ്സ് നടന്നിട്ട് ഹീറ്റ് എൻജിനെ എന്താക്കി മാറ്റുന്നു മെക്കാനിക്കൽ വർക്ക് ആക്കി അവിടെ മാറ്റുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആയാലും അപ്പം ഹീറ്റ് എൻജിൻ ഇസ് എ ഡിവൈസ് ബൈ വിച്ച് എ സിസ്റ്റം ഈസ് മെയ്ഡ് ടു അണ്ടർഗോ എ സൈക്ലി പ്രോസസ്സ് ദാറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ദ കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് ഇൻ ടു വർക്ക് ക്ലിയർ ആയാലോ ഇനി ഹീറ്റ് എൻജിൻ എന്തൊക്കെ ഭാഗങ്ങളുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പാർട്സുകളുണ്ട് ഹീറ്റ് എൻജിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് എൻജിൻ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് മൂന്ന് എന്ത് മൂന്ന് പാർട്സുകളുണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഒരു വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് കാണും ഹീറ്റ് എൻജിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് കാണും ആ വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മളൊരു സിസ്റ്റമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ആ വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് പല തരത്തിലുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ സ്റ്റീം എൻജിനൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റീം ആണ് അവിടുത്തെ വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡീസൽ എൻജിനൊക്കെ ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്യൂൽ വേപ്പോറും എയറും ഒക്കെ അതിൻ്റെ മിക്സറാണ് സാധാരണയായിട്ട് വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡീസൽ എൻജിനൊക്കെ കേസിൽ ഹീറ്റ് സ്റ്റീം എൻജിൻ ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റീം ആണ് അവിടുത്തെ വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഹീറ്റ് എൻജിൻ കൺസ് ഓഫ് എ വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് അത് സിസ്റ്റമായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അത് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റീം എൻജിൻ്റെ കേസിലാവുന്നത് സ്റ്റീം ആണ് വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഡീസൽ എൻജിൻ്റെ കേസിലാവുകയാണെങ്കിൽ മിസ്റ്റർ ഓഫ് ഫ്യൂൾ വേപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് എയർ ദീസ് ആർ ദ വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ ഡീസൽ എൻജിൻ ക്ലിയർ ആയാലോ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസർവോയർ ഉണ്ട് റിസർവോയർ ഉണ്ട് റിസർവോയർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറുള്ള റിസർവോയർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ലോ ടെമ്പറേച്ചറുള്ള റിസർവോയർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് ഹീറ്റ് എൻജിൻ ഉള്ളത് ക്ലിയർ ആയാലോ അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധ്യം ഹീറ്റ് എൻജിൻ എന്താണ് ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ഹീറ്റ് എൻജിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതൊരു സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സ് ആണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഹീറ്റ് എൻജിൻ കൺസ് ഓഫ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു എന്താണ് ഒരു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ഒരു റിസർവോയർ ഉണ്ട് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവോയർ ഉണ്ട് അതിന് നമ്മൾ സോഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ സോഴ്സ് സോഴ്സിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അത് ടി വൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസ് ചെയ്ത് ദെൻ പിന്നെ അവിടെ ഒരു വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരു വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഈ വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് സിസ്റ്റം ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ അവിടെ സൈക്കിൾ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് പിന്നെ എന്തുണ്ട് ആ അവിടെ ഒരു ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ റിസർവോയർ ഉണ്ട് കേട്ടോ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ളത് അതിനെ നമ്മൾ സിങ്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് സിങ്ക് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ ടി ടു ആയിട്ടും കൺസ് ചെയ്യുന്നു ക്ലിയർ ആയാലോ
clear ayalo orne appo orthirikka q1 quantity of heat source in source in temperature high temperature aanu adu absorb cheyunu working substance absorb cheyunu endittu endu oru cyclic process nadakkuvaanu cheynadu endittu endana sambhavikkunna q1 minus q2 le q1 minus q2 amount of heat adane endaayittu maatuvaanu work aayittu maatuvaanu cheynadu appo q1 minus q2 nu vaangi endana avadte external work done work done on it clear aanulla appo orthirikka source in ninnu high temperature ullalla source in quantity of heat q1 absorb cheynu avadre cyclic process നടക്കുന്നു എന്നിട്ട് ബാക്കി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് സിംഗിളിലേക്ക് കൊടുക്കുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ക്യൂ വൺ മൈനസ് ക്യൂ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ വർക്ക് ഡൺ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പം ദാറ്റ് ഈസ് ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ഹീറ്റ് എൻജിൻ അപ്പം ക്ലിയർ ആയല്ലേ ഹീറ്റ് എൻജിൻ അപ്പോൾ ഓർക്ക് ഹീറ്റ് എൻജിൻ കൺവേഴ്സ് ഹീറ്റ് എൻജി ഇൻ്റെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഹീറ്റ് എൻജിൻ ഈസ് എ ഡിവൈസ് ബൈ വിച്ച് എ സിസ്റ്റം ഈസ് മെയ്ഡ് ടു അണ്ടർ ഗോ എ സൈക്കിൾ പ്രോസസ് ദ റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ദ കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് ഇൻ ടു വർക്ക് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഹീറ്റ് എൻജിൻ കൺസ് ഓഫ് എ സോഴ്സ് അറ്റ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ സിങ്ക് അറ്റ് എ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ഓൺ ദ വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് യൂഷ്വലി വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇസ് മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഫ്യൂൽ വേപ്പർ ആൻഡ് എയർ ഇൻ ഡീസൽ എൻജിൻ ഓൾസോ സ്റ്റീം ഇൻ സ്റ്റീം എൻജിൻ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നടക്കുന്നത് ആ വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്സോർവ് ചെയ്യുക ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് ക്യൂ വൺ ഫ്രം ദ സോഴ്സ് അറ്റ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ പാർട്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ഡു വർക്ക് ദെൻ അതർ പാർട്ട് ഈസ് ഗിവൺ ടു ദ സിങ്ക് അറ്റ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ദാറ്റ് ഈസ് വർക്കിംഗ് ഓഫ് ഹീറ്റ് എൻജിൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള ഹീറ്റ് എൻജിൻ എഫിഷ്യൻസിയെ കുറിച്ചാണ് കേട്ടോ എഫിഷ്യൻസിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഈറ്റ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈറ്റ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എ ഹീറ്റ് എൻജിൻ ഈസ് എ റേഷ്യോ ഓഫ് ദി വർക്ക് ഡൺ റേഷ്യോ ഓഫ് ദി വർക്ക് ഡൺ ടു ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദി വർക്ക് ഡൺ ടു ടു ഇൻപുട്ട് ഹീറ്റ് ഇൻപുട്ട് ഹീറ്റ് കേട്ടോ ഇതാണ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് എൻജിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ഈസ് എ റേഷ്യോ ഓഫ് ദി വർക്ക് ഡൺ ടു ദ ഇൻപുട്ട് ഹീറ്റ് വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ആ ഡബ്ല്യു ആണ് ദെൻ ഇൻപുട്ട് ഹീറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യു വൺ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ദ ഫോർ എഫിഷ്യൻസി ഹീറ്റ് ഐസ് ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ഡൺ നമുക്കറിയാം ഇതാണ് ക്യു വൺ മൈനസ് ക്യു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യു വൺ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ അതിന് ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യു വൺ ബൈ ക്യു വൺ എന്ന് എഴുതാം മൈനസ് ക്യു ടു ബൈ ക്യു വൺ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഈ ക്യു വണ്ണും ക്യു വണ്ണും പോകുമ്പോൾ വൺ വരും ദാറ്റ് ഈസ് വൺ മൈനസ് ക്യു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യു വൺ എന്ന് എഴുതാം വൺ മൈനസ് ക്യൂ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യു വൺ ദാറ്റ് ഈസ് എ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എ ഹീറ്റ് എൻജിൻ എഫിഷ്യൻസി ഹീറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ക്യൂ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യു വൺ ഓർത്തോളോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എ ഹീറ്റ് എൻജിൻ വൺ മൈനസ് ക്യൂ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യു വൺ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഹീറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ടിൽ നമ്മൾ എഫിഷ്യൻസിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വൺ മൈനസ് ക്യൂ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യു വൺ ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക ക്യൂ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആവുകയാണെങ്കിൽ ക്യൂ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആവുന്ന വെച്ചാൽ എന്താണ് കൊടുക്കുന്ന ഹീറ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് വർക്കിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടുത്തെ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ക്യൂ ടു ഇല്ല എന്ന് ചോദിച്ചു അതായത് കൊടുക്കുന്ന എമൗണ്ട് കൊടുക്കുന്ന ഹീറ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് ആ വർക്കിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അതായത് ക്യൂ ടു ഈസ് ഇക്കലോ സീറോ ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻസി എങ്ങനെയാണ് ക്യൂ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആവും അപ്പം വൺ മൈനസ് എന്ത് വരും ആ സീറോ എന്ന് വരും അപ്പോൾ എഫിഷ്യൻസിയുടെ വാല്യൂ എന്തായിട്ട് വൺ ആയിട്ട് മാറും അതായത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാം ആ ഹീറ്റ് എൻജിൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാം പക്ഷേ അത് ഒരിക്കലും പോസിബിൾ അല്ല ഒരു ഡിവൈസും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻജിനും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എഫിഷ്യൻ്റ് അല്ല ക്ലിയർ ആണെന്നുള്ളത് അത് ഒരിക്കലും പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല അതായത് കൊടുക്കുന്ന ഹീറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വർക്ക് വർക്കിന് വേണ്ടി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല പല രൂപത്തിൽ ആ ഹീറ്റ് മാറി പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ സോ ഇപ്പം പറഞ്ഞു സിംഗിളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ലോസസിലൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആ ഹീറ്റ് എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല വർക്കിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹീറ്റ് എൻജിൻ ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എഫിഷ്യൻസി ഉള്ള ഒരു ഹീറ്റ് എൻജിൻ ഇല്ല കേട്ടോ
The next topic is the refrigerators and the heat pumps. These two devices are the heat engine. The heat engine is the reverse order. The refrigerator and the heat pump work in the heat engine is the reverse order. The heat engine is the reverse order. That's why the reverse order is the reverse order. We have a refrigerator and a fridge. We have a refrigerator and a fridge. We have a refrigerator and a fridge. We have a user to cool the portion of a space. We have a chamber and a chamber. 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 अन्ना नम्बर इन्दु बियोगी किन्हें रेफ्रिजरेटर बियोगी किन्हें और एक स्पेस इन्हें लोले और एक पोर्शन कूल है यहाँ में इंडिया अन्ना इन्दु बियोगी किन्हें रेफ्रिजरेटर बियोगी किन्हें हीट पंप्स अंदर नहीं जाना हाँ इसे डिवाइस आंधो बार न्यू रिवर्स ऑर्डर ला हीट इंजन रिवर्स ऑर्डर � पोर्शन ऑफ ए स्पेस स्पेस इले एक और ये देख लो एक स्पेस आउट इले एक पोर्शन हमारा हीट ही आमें इंडिया तो एप्पम वाम अपे और रूम अगर हमको वाम अपे है ना बाद इले मेंट योगी आना हमारा हीट पंप्स उपयोग की ना तो इधर आने इधर दो मार्क के इन्दर हीट इंजन डे रिवर्स ऑर्डर लाना अरे ऐसा और एक क्वांटिटी ऑफ हीट और एक क्वांटिटी ऑफ हीट नंबर आह ना ना सिंगल निन्न सिंगल निन्न और एक क्वांटिटी ऑफ हीट क्यू टू ना ये हीट नंबर आप सॉर्ब ही आप सॉर्ब ये तो आपने एक वर्किंग सब्सटेंस है यूसुले गैस अन्ना गैस आने सारे आठ बीएक ने वर्किंग सब्सटेंस है आइने नंबर वर्किंग सब्सटेंस नॉन है देखना अपन लोअर टेम्परेचर लोला सिंगल इन दो एक क्वांटिटी ऑफ हीट क्यू टू नमला अब्सोर्ब भी इन्दर देन आ क्यू टी ने वर्किंग सब्सटेंस अब्सोर्ब इन्दर देन आ वर्किंग सब्सटेंस लाइक एक एक्सटर्नल वर्किंग उड़ा वड़ा कोड को आने जाने द वर्किंग सब्सटेंस लाइक एक एक्सट्रा ना वर्क कोड देते हैं दें नमले क्वांटिटी ऑफ हीट में हीट आर अब्सोर्ब ये दला दे टी टू टेम्परेचर इन्दम क्वांटिटी ऑफ हीट अब्सोर्ब ये देते दें आदि ले अब्सोर्ब ये इन्दने वर्किंग सब्सटेंस दें ना वर्किंग सब्सटेंस लेके नमले एक वर्क मोड़ कोड कुन्दन दें आदि ने Clear anda lah. Pidir anda marke ini ada order lana heat engine ni reverse order lana refrigerator madu pola heat pump pun marke ini. Dan apa ini semua kita working ini ya nak kan skema je diagram mana. Dalam heat engine ni kan dah tu pola ni berada skema je diagram mana. Ada satu source sonda, sink sonda, madu pola ni ada mana. Orang working substance sonda. Apa? Nampak macam apa? Ada satu source ana. Ada source itu. सोर्स इन नमक करिए एंड टेम्परेचर टी वन आना सोर्स अब वो अन्य बड़े वर्किंग सब्सटेंस हो टा वर्किंग सब्सटेंस इवडी उन्नद देरो वर्किंग सब्सटेंस आना वर्किंग सब्सटेंस पिने ना ना आ आम नो का आठ तो सिंग बड़े रो सिंग गुड अटा सिंग सिंग इन्द टेम्परेचर इन्द आना टी टू टेम्परेचर आना Kalau yang lain, pada waktu ini reverse or heat yang jadi reverse order lah tuan. Jadi single ni ni mungkin quantity of heat itu ada yang mungkin penting. Nada single ni ni quantity of heat, Q2 amount of heat, ini working substance absorb ini. Kalau yang lain, dan ini working substance ni ada external ada work kita kita kodukan ada external work done on it. Ini working substance ni kita kodukan apa ini? Kita then adindah falama itu, ada quantity of heat Q1 heat itu liberate itu source ni lekik pukulan je ini. Clear anda lah, apa? Q1 tu, ni nama kita ni adalah Q1 is equal to, ah, W plus Q2. Q2 ingat tu, ini nanti kita work ingat ingat tu, ini nanti file mana itu Q1, Q1 heat tu berada absorb alah, Q1 heat tu ada liberate ini mana change tu. Clear anda lah, apa W is equal to, nama kita ni adalah sahaja, ah, Q1 minus Q2, dan ini adalah kita W itu berani dikit tu. Work done on the working substance. Per refrigerator ni ada satu figure anak orang korang tiri kena. Tapi, ambil ni perdana ni ada empat steps ni. Mereka ni perai. Berapa orang kena cooling process ni berani tiri kena. Kita ada food item apa jenis ni. Kita ada berapa orang. Jadi, apa ni ada temperature ni. Kita ada berapa orang. 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 Kita ada berapa लिक्विड फॉर्मूले क्या है मार वाले हैं ना वेपर लिक्विड फॉर्मूले क्या है मारो आ गैस फ्री ऑन गैस ने बोलने दिखने हैं देन आ कूल आइटम ला गैस फिर ये दिल ने ना आना हीट ने अब्सोर्ब ये द फूड आइटम ने ना आना हीट ने अब्सोर्ब ये ना हीट ने अदर अब्सोर्ब ये ना हीट ने अब्सोर्ब ये ते � Nah, selain itu, lawan ni lagi ni, apa? Liquid, alang alang vapor, liquid form ni lagi na fluid. Apa fluid itu? Edu, mestu ni na ana heatnya absorb ni, event ada ni, heatnya absorb ni, ada vapor aki macam tu, ana jenis. Ini, ini vapor ni, pinen na ana, kita compressor ni, kita compressor biar jadi heat ni, ni. 
മനസ്സിലാകുന്നത് ആ ഹീറ്റ് ചെയ്യും ആ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ എന്താണ് ആ ഹീറ്റ് പിന്നെ ലിബറേറ്റ് സറൗണ്ടിങ്സ് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലൊക്കെ ആണല്ലോ അവിടെ ചൂടാണല്ലോ അപ്പോൾ ആ വേ ആ വേപ്പറിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ആ ഹീറ്റ് എന്താണ് സറൗണ്ടിങ്സിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രോസസ്സ് പിന്നെ അവിടെ എന്താണ് പിന്നെ അത് സൈക്കിളിക്കായിട്ട് അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ദെൻ പിന്നെ അത് കൂൾ കൂളിങ് ഇതായിട്ട് മാറും കൂളിങ് മിക്സർ ലിക്വിഡ് വേപ്പറായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ പിന്നെ അത് പിന്നെ എന്താണ് ഹീറ്റിനെ അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഫുഡ് ഐറ്റംസിൽ നിന്നാണ് അതിൽ നിന്ന് ഹീറ്റിനെ അബ്സോർവ് ചെയ്യുകയും അബ്സോർവ് ചെയ്തിട്ട് വേപ്പറാക്കി മാറ്റും ആ ഹീറ്റിനെ വേപ്പറാക്കി മാറ്റും പിന്നെ അതിനെ കംപ്രസർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്താണ് അതാണ് എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് കംപ്രസറിന് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് എനർജി കൊടുക്കണം അതിന് എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന കംപ്രസർ ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ അതിൽ നിന്നും ആ ഹീറ്റ് സറൗണ്ടിങ്സിലേക്ക് ലിബറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ ഉള്ളിലുള്ള ആ വസ്തുവിൻ്റെ ഹീറ്റ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഹീറ്റ് മുഴുവൻ അബ്സോർവ് ചെയ്ത് അത് പിന്നെ എന്തായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് കോൾഡ് ബോഡി ആയിട്ട് മാറുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ നടക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ഹീറ്റ് എൻജിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ഓർഡറിലാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ ഫ്രിയോൺ ഗ്യാസാണ് റെഫ്രിജറേറ്റർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു നാല് സ്റ്റെപ്സ് വഴിയാണ് ആ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർത്താണ് ഈ ആരോമ റെഫ്രിജറേറ്ററും ഹീറ്റ് എൻജിൻ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ എന്താണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഹീറ്റ് എൻജിൻ്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യൂ വൺ ഹീറ്റ് അവിടെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് ആ ഇവിടെ വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണല്ലോ അവിടെയാണ് സൈക്കിൾ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് അല്ലേ അതേസമയം റെഫ്രിജറേറ്ററിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലോ ടെമ്പറേച്ചറുള്ള സിംഗിൾ നിന്നും ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസിലേക്ക് ഒരു വർക്കും കൂടെ നടന്നിട്ട് പിന്നെ എന്താണ് ആ അവിടുത്തെ ഹീറ്റ് അതിൽ നിന്നും റിലീസ് ആകുന്ന ഹീറ്റ് അവിടെ ലിബറേറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് എന്ന് ഇത് സറൗണ്ടിങ്സിലെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിനുള്ളിൽ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ സമയത്താണ് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ പുറത്താണല്ലോ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതൽ അങ്ങോട്ട് ലിബറേറ്റ് ചെയ്ത് വിടുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലോ ദാറ്റ് ഈസ് എ വർക്കിംഗ് ഓഫ് റെഫ്രിജറേറ്റർ ആൻഡ് ഹീറ്റ് ഇപ്പോൾ ഹീറ്റ് പമ്പും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ദെൻ റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റെ ഓഫ് പെർഫോമൻസ് ഉണ്ട് കോയിഫിഷ്യൻ്റെ ഓഫ് പെർഫോമൻസ് നമ്മൾ ആൽഫ വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു ആണ് കേട്ടോ കോയിഫിഷ്യൻ്റെ ഓഫ് പെർഫോമൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ക്യു വൺ മൈനസ് ക്യു ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കും കേട്ടോ കോയിഫിഷ്യൻ്റെ ഓഫ് പെർഫോമൻസ് ഇൻ എ റെഫ്രിജറേറ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യു വൺ മൈനസ് ക്യു ടു ഇപ്പോൾ റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ തന്നെ കോയിഫിഷ്യൻ്റെ ഓഫ് പെർഫോമൻസ് കണ്ടു അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഹീറ്റ് പമ്പ്സും ഹീറ്റ് പമ്പ്സും എന്നാണ് റിവേഴ്സ് ഓർഡറിൽ അതായത് ഹീറ്റ് എൻജിൻ റിവേഴ്സ് ഓർഡറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹീറ്റ് പമ്പ് ഈസ് എ ഡിവൈസ് യൂസ് ഇറ്റ് ടു പമ്പ് യൂസ് ഇറ്റ് ടു പമ്പ് ദ ഹീറ്റ് ഇൻ ടു ദ പോർഷൻ ഓഫ് എ സ്പേസ് ഒരു സ്പേസ് ഇപ്പോൾ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്നാണ് ഒരു റൂമ് റൂമ് ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ അതായത് പുറത്തൊക്കെ തണുപ്പാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൂമ് വാമപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് പമ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ ഓഫ് പെർഫോമൻസ് ഇതിൻ്റെ സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് ഫോർ ആൽഫ വിച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആ ക്യു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു ആണ് കേട്ടോ ക്യൂ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു ആണ് അതും കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്യൂ വൺ മൈനസ് ക്യൂ ടു ആണ് ദിസ് ഈസ് എ ഹീറ്റ് പമ്പ് ഇത് രണ്ടും വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് റിവേഴ്സ് ഓർഡറിലാണ് കേട്ടോ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റിനെ അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്നത് ലോവർ ടെമ്പറേച്ചറുള്ള ഹീറ്റിനെ അബ്സോർവ് ചെയ്യുവാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ദാറ്റ് ഈസ് എ ഹീറ്റ് പമ്പ് അപ്പം ഇത് ഹീറ്റ് പമ്പിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റെ ഓഫ് പെർഫോമൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഹീറ്റ് പമ്പ് അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ ഒക്കെ ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഹീറ്റ് പമ്പും റെഫ്രിജറേറ്റർ ഹീറ്റ് പമ്പ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്